はい皆さん、何かできおりますか今回は F1 のエンジンについてです。現在の F1 マシンは、千馬力という圧倒的なパワーを生み出すパワーユニットと呼ばれるエンジンとエネルギー回生システムを搭載し、最高時速は時速350キロを超えます。現在ではエンジン単独で約840馬力ものパワーを出すことができると言われています。ハイブリッドのモーターと合わせると1000馬力のパワーを発揮します。このエンジンの排気量は 1.6 リットルターボチャージャー付きで、排気量だけを見るとコンパクトカー並みの数字です。このような小さなエンジンからどのようにしてこれほどのパワーを生み出すことができるのでしょうかこの動画では 1.6 リットルしかない F1 マシンがどうやって千馬力ものパワーを出すのか、またその仕組みなどについて見ていきます。F1 では2013年までは 2.4 リットルの自然吸気エンジンが採用されていました。2014年からは熱エネルギーと運動エネルギーを改正するハイブリッドシステムを組み合わせた 1.6 リットル V6 ターボエンジンが導入されていますこれは従来の NA エンジンとは異なる総合的エネルギー供給システムとなっていますこれを全体としてエンジンと呼ぶには実体とかけ離れてしまうためエンジンを含めたシステム全体をパワーユニットと呼ぶようになりました F1 エンジンの使用はレギュレーションつまり規則によって厳格に制限されていますレシプロピストンによるフォーストロークのみが認められロータリーディーゼルエンジンは禁止されています気筒数は6気筒で V 型のエンジンですエンジンブロックの両側に3つずつ V 字型に配置された6つのシリンダー配列となりますシリンダーの2つのバンク間の角度は90度と決まっていますこの角度はエンジンによって生成される力と振動のバランスを保つのに良い角度と言われています。そして各シリンダーの断面形状は深淵であることと定められています。この断面形状が深淵でなければならないというのは、つまりは大円ピストンエンジンが禁止ということです。大円ピストンエンジンは以前ホンダがバイクのロードレース世界 GP 用に開発したとてもユニークなエンジンでした。ターボチャージャーは一つのみの搭載が認められています。ターボは排気ガスを使用してタービンを回転させ、より多くの空気をエンジンに送り込む装置です。これにより、より多くの燃料が燃焼できるようになり、エンジンの出力が増加します。そして、エンジン回転数の規定もあります。以前の V8 エンジンは回転数が1分間に最大1万8000回に制限されていたのに対し、2014年以降では1分間に最大1万5000回転と回転数が抑えられています。とはいえ、パワーのピークは1万500回転付近なので、実際のレースでは1万500から1万1500回転でエンジンを回すようにギアを設定し、最高出力発生回転数から離れすぎないようにしています。この V6 エンジン単体だけで最大840馬力を発揮しますが、残りの馬力は2つの電気モーターから供給されます。1つ目は MGUK。これはモータージェネレーターユニットキネティックの略です。搭載されているバッテリーからこのモーターに電力を供給しそれがクランクシャフトにさらなる回転力を供給しますこれは減速時に運動エネルギーを電気エネルギーに変換する装置です2つ目のモーター MGUH モータージェネレーターユニットヒートは熱エネルギーの回生とターボラグの解消という2つの役割を担っていますこれらのシステムにより160馬力が追加され、電気モーター、ターボチャージャー、そしてエンジン本体との相乗効果で最大1000馬力以上を実現しています。
自然吸気エンジンだった頃は、エンジンを高回転で回し、少しでも多くの燃料を燃焼させて、レースを争うものでした。しかし、2014年からの規則は、それを大きく変えるものでした。エンジンからより多くのパワーを出すのは簡単で、より多くの燃料を、より多くの空気と一緒にシリンダーに送り込めば、パワーが出ます。そうすると当然燃料を大量に消費することになります。エネルギーを無制限に使うのではなく、限られたエネルギーを効率よくスピードに転換する技術がこれからのレースに求められていることです。シリンダーに供給する燃料の量を少なくして、少量の燃料からでもより多くのパワーを引き出すための技術が要求されるようになりました。普通のガソリンエンジンであれば燃料のエネルギー量を100とした場合20から30程度しかパワーとして引き出せていません F1 のエンジンではそれを40ぐらいまで引き上げようとすることが目標とされました新しい規則では燃料使用量は最大で110キロ燃料流量は最大で1時間に100キロと定められました燃料使用量とは燃料タンクの容量のことです。燃料流量とは、単位時間あたりのエンジン回転数に応じた燃料の使える量のことです。どちらも以前の規則に比べて約 30% の減少となっています。こうなると、燃料が流れ出てくる量が少ないため、パワーは出にくく、タンクの容量も小さいので、燃料を使いすぎないようにする必要があります。1cc のガソリンが持つエネルギーを最大限使い尽くす効率の高さと F1 に期待される圧倒的な速さの両立が求められてきますそのため F1 のパワーユニット開発で取り組む技術は将来的には市販車にも役に立つものと期待されていますまたエンジンの回転数も以前とは違った傾向にあります基本的に出力は燃焼させる燃料の量に比例しますなので回転数を上げると短い時間にたくさん燃料を燃やすことになるので出力はアップします昔の F1 では回転数を上げてなんぼという傾向がありましたしかし現在の F1 では1万500回転以上で使える瞬間的なガソリンの量が頭打ちになりそれ以上回転数を上げても使えるガソリンの量は変わりません。それどころか、回転数の上昇に伴って、機械抵抗が増えるため、高回転まで引っ張るメリットは薄れる傾向にあります。燃費が良くて速いという、今までにはない構図が生まれているのが、現在の F1 パワーユニットです。エンジンパワーを競う時代ではなく、エネルギーマネジメントが重要となる時代になりました。エンジンが発生することができる馬力、つまり出力は、熱効率かける1サイクルあたりの燃料噴射量かける回転数という式で求められます。なので、回転数が同じならば、熱効率を改善する、もしくは1サイクルあたりの燃料噴射量を増やすことで、パワーが増やせます。また、燃料噴射量が同じでも、回転数を上げれば、パワーは増やせますかつて F1 エンジンの回転数の制限がなかった時代は2万回転にも届こうというエンジン性能を持っていましたしかしその頃よりも回転数を出すこともできずさらに燃料流量が制限された今のレギュレーションの下でパワーを向上させる手段は熱効率を向上させることだけに絞られましたなので F1 のエンジン開発は熱効率開発競争となりました F1 メルセデスチームの資料によると今の F1 で使われているガソリン 100kg から 1240kW のエネルギーが取り出せるとあります仮にエンジンの熱効率が 100% だとするとこの場合の馬力は 1240kW イコール1662馬力を発生できることになります熱効率が 50% だとすると 1240kW×50% 
、イコール620キロワットで、これは約830馬力となります。これはまさに今の F1 エンジンが出せる馬力とほぼ一致します。必要な出力と効率を達成するために、F1 のエンジンは 50% を超えるピーク熱効率を達成しています。これは現代の乗用車の熱効率を大幅に上回ります。2014年以降、技術的優位性を保ち続けていたメルセデスチームは、2013年まで熱効率が 30% 以下だったものが、2014年には 40% に届こうとしていると発表しました。そして2年後の2016年には 47% に達したと発表。4年連続でシリーズタイトルを獲得した2017年には 50% に達したと発表しました。つまり3シーズンで 10% もの熱効率向上を果たしていました。これは何を意味するかというと、消費している燃料の量は変わらないのに100馬力ものパワーアップを果たしたことになります。もちろん F1 のエンジンが一般のエンジンと比べて高出力なのは熱効率の他にも違いがあります。それは徹底した軽量化エンジンによる1万回転以上という高回転が可能であることと、高回転に耐えられる金属バネではなく空気を使う F1 のバルブシステムなどがあります。次は F1 のエンジンがどのような工夫でこのような高い効率を達成しているのかを見ていきます。エンジンの熱効率を高める手段は、比熱費を上げることと、圧縮費を上げることが大半を占めます。まず、比熱費を上げるには、混合機の中の燃料の割合を少なくすることが必要です。この状態をリーンバーンと言います。通常のガソリンエンジンは理論空燃費で燃料を燃やしているので、今後期中では燃料 1g に対して空気が 14.7g 必要になります。一方、リーンバーの場合、必要な空気量はそのままとし、ガソリン量を減らしています。これにより、燃焼1回あたりで消費する燃料の量を減らしています。また、リーンバーでは燃焼温度が大幅に低くなるので、冷却水に奪われる熱量が減り、これも熱効率の向上につなげられます。とはいえ、リーンバーン状態では燃料が燃えにくいという問題があります。これを解決しているのが、プレチャンバーイグニションというシステムです。プレチャンバーとは、エンジンの燃焼室に設けられた副燃焼室のことです。まず、着火性の良い、濃いめの混合器をこの小さな副燃焼室で点火し、その火炎を小さな穴から主燃焼室に高速で噴射させます。それで主燃焼室の薄い混合器を急速に燃焼させることができます。その結果、より完全に燃料を燃やすことができるようになります。つまり、燃料からより多くのエネルギーが出力されるようになります。もう一つの鍵は圧縮費です。圧縮費とは、ピストンが吸い込んだ混合器をどれぐらい圧縮させることができるのかということです。圧縮費はシリンダー内の混合器が何分の1に圧縮されるかを比率で表したものです。例えば、圧縮費8対1というのは、シリンダー容積が8で、燃焼室容積が1という意味です。圧縮する力が増加すると、ピストンを押し下げる力が増加し、クランクシャフトを増す力が増え、結果、馬力が高くなります。F1 では圧縮費を高くするために、燃焼室を小さくするという工夫があります。例えば、F1 ホンダエンジン RA621H で話題になった、バルブのハサミ角を狭めるという方法は、燃焼室を小さくすることに貢献しています。ほとんどの一般的な車の圧縮費は8対1から12対1ですが、F1 エンジンの圧縮費は最大で18対1です。これにより、ピストンがより長い距離を移動して
各燃焼工程でより多くの出力を出すことができますさらに今まで捨てていたエネルギーを回収し電気として蓄えそれをモーターを回す力に変えるのが F1 のハイブリッドシステムですこれもエンジンから出るエネルギーを無駄なく使うことに貢献していますそれがエネルギー回生システムである MGUK と MGUH です MGUK はブレーキング時に発生する運動エネルギーを電気エネルギーへと変換するモーター兼発電機のことですこれは市販のハイブリッド車でいう回生ブレーキと同じことです以前の F1 マシンではブレーキング時の大きな運動エネルギーをカーボン製ブレーキパッドとディスクを使って摩擦熱へと変換していましたこの熱をただ外気へと放出して車体を減速させていましたがパワーユニット時代の F1 では約540度相当分のエネルギーをモーターを使って電気エネルギーへと変換していますバッテリーに蓄えた電力を使って駆動した場合エンジンが発生する出力に MGUK の160馬力が上乗せされますちなみにホンダのフィットハイブリッドの最大出力はエンジンとモーターを合わせて約140馬力なので MGUK だけでフィット1台分以上の出力を発生させることになります一方 MGUH はエンジンから出る排気の熱をエネルギーに変換しますこれはこれまで市販車に採用された例はありません通常エンジンの燃焼室を出た高温の排気ガスは排気管を通じて大気に放出されるだけです MGUH はこの熱エネルギーを再利用するために専用のモーター兼ジェネレーターを作動させて電気を作りますまた MGUH を利用してターボのコンプレッサーを回転させることでターボラグの解消を行うこともできます一方全開加速時はタービンに供給される背景エネルギーが増えるため必要以上にタービンが回ってしまいますその際使い切れなかった背景エネルギーを MGUH で発電しその電力を直接 MGUK に送ることもできますこれらが現在の F1 で燃費性能とパワー向上を両立させた最先端の技術です先ほどの熱効率向上のための技術だけではなく F1 マシンには一般の車には使われていない技術も多くあります。レースの世界で馬力を出すのはとても重要なことです。F1 では普通車よりも高い回転数で走行します。エンジン回転数を高くするには、ショートストロークといって、ピストンの上下動の距離を短くする必要があります。なぜなら、この距離が長くなると、ピストン速度が高くなり、限界を超えてしまいます。つまり、ある一定以上の回転を上げられなくなります。高回転、高出力を目指す F1 では、ピストン速度が抑えられる、ボアの大きいショートストロークを採用しています。F1 のエンジンのボアストローク比は、80対53ミリで、超ショートストローク型のエンジンです。ちなみに、市販車のスポーツカー、スパル、BRZ、トヨタ86では、ボアストローク比は、86対86ミリとなっています。さらに排気量の割にシリンダー数が多いことも高回転化を可能にしています。排気量 1.6 リットルというと市販車では4気筒エンジンが多く採用されます。F1 では6気筒で2気筒分多くなります。同じ排気量で気筒数が多くなると一つ一つのシリンダー容量は小さくなります。基本的にこれが小さい方がピストンが小さく軽くなるので高回転向きのエンジンとなりますさらにピストンは軽量化を図るために炭蔵アルミニウム合金が使われ高回転による摩擦を減らすために極端にスカートが短くなっていますさ
エンジンの最大馬力を達成するもう一つのポイントは排気管です排気管の長さや形状を少し変更しただけでも馬力に大きな影響があると言われていますレースカーの排気システムには一般の車にある消音のためのマフラーや排ガス浄化のための触媒はありません余計なものを挟まず排気の抵抗を極力少なくすることで高回転域のパワーを上げていますなので通常の乗用車エンジンよりもかなり高い馬力が出るようになりますシハンのエンジンでは吸排気弁に金属バネのバルブスプリングを使っていますかつては F1 でも金属バネが使われていましたが F1 エンジンの高回転化が進むのにつれ金属バネでは素早いバルブ開閉の動きに追いつかないということが起きてきました高回転になるほどバネのジャンプやバウンスバルブサージといった異常動作の問題が出てくるためですそこで金属バネの役割を空気に置き換えたニューマチックバルブリターンシステムが F1 では使われています空気だと金属スプリングのように共振は起こりませんまた空気が出入りするだけなのでパワーロスもほぼありませんそして金属より圧倒的に軽いのも大きなメリットですこれにより1990年代以降は全ての F1 エンジンメーカーはエンジンが2万回転を超える回転数を達成することができていますシハンのエンジンではオイルパンに潤滑オイルをためてそこからオイルポンプで吸い上げて各部に潤滑オイルを供給しています F1 では大きな遠心力や完成力が働くため油面の変動によってオイルポンプの吸い上げが不安定になりますそのため別のオイルタンクとオイルポンプによって各部に潤滑オイルを供給するドライサンプ方式を採用していますドライサンプ方式は構造が複雑になり製造コースや製造コストが上がってしまうため一般的な車には採用されていない方式ですただポルシェの水平対向エンジンなどではこの方式が採用されていますフ1では1966年のレギュレーション変更によりターボチャージャーを備えたエンジンの使用が許可されましたとはいえ当時は全てのチームが3リットルの自然吸気エンジンを採用していましたこの頃は1967年にデビューした3リットル V8 エンジンのコスワースダブルフォーバルブが成功を収めていましたこのエンジンは F1 の歴史の中でも最も人気のあるエンジンとなり1967年から1983年の間に155のレースで優勝し12回のドライバーズ及びコンストラクターズチャンピオンシップを獲得しました F1 でターボ下級を最初に導入したチームはルノーで1977年に 1.5 リットル V6 ターボエンジンを導入しましたこの年に初投入されたこのエンジンはあたかも走る実験室のようで同シーズンの5戦に出走しリタイア4回予選落ち1回に終わるという散々な結果でした背景エネルギーを再利用するターボはブースト圧次第でいくらでもエンジンのパワーアップが可能ですとはいえその圧力を上げていく過程でエンジンが壊れやすくなってしまいます壊れたエンジンを直してブーストアーツを上げてもまた壊れますこの時のルノーエンジンはまさにその繰り返しでしたレギュレーション上ではターボは許可されていたものの当時誰もその困難な技術領域に踏み込もうとしなかったのにはこういった理由があったからですさらに勝敗器量ながら丈夫で大柄なシリンダーブロックやエアチャンバーターボチャージャー高温の熱を処理する熱交換器などを収めるためにシャシー設計の自由度も制限されてしまいますルノーチームの車体は当時の標準と比べても大柄で
洗練されているとは言い難いデザインでした。また、こうした熱の問題やスロットルを踏み込んでからターボが効き始めるまでのターボラグも解決しなければならず、問題が多くありました。そういった点から、当時の F1 には自然吸気エンジンが適しているというのが常識とされていました。幾度となく白煙を上げて止まるルノーの黄色いマシンはイエローティーポットと揶揄されたりもしましたとはいえ開発も進み軽力が進められたルノーエンジンは次第に扱いやすいエンジンとなっていきましたその後1979年にターボ搭載マシンで初めての勝利を挙げました全てが噛み合ったルノーエンジンは恐ろしいほどパワフルな F1 エンジンと化し F1 ターボ化革命の先駆けとなりましたターボエンジンが強力なパワーを持つのはそのエンジンの排気量以上のパワーを得ることができるからですターボエンジンはそのエンジンの物理的排気量を超える混合器を吸入し燃料を燃焼させますターボエンジンの排気量換算の式は仮想排気量イコール実際の排気量かける大気圧の1バールプラス最大下級圧で計算されます。例えば、下級圧が7バールだとすると、1.5 リットルのエンジンは12リットルと同等の排気量の効果があることになります。ターボ効果がすごかった例として、1986年のベネトンチーム B186 エンジンがあります。このエンジンには BMW 製直四ターボエンジン、巨大なシングルターボチャージャーが搭載されていました。通常走行では、850から950馬力程度のブースト圧が設定されていました。しかし、いざ予選になると、ターボのウエイストゲートは外され、ブースト圧はエンジンが回転している限り、無限に上がり続けるシステムを使用していました。制限なしの下級圧は、実に 6.5 バールをはるかに超えていたそうです。この強烈なエンジンは予選のわずか1回のアタックラップでブローしてしまうほどでした。この再現ない馬力競争は F1 マシンをモンスター化させ少々危険とも言えるような状況を生み出していきました。その後、下級圧が制限され、ついにはターボ搭載が禁止にまでなりました。とはいえ、ターボの下級圧規制がある時代でも、当時ホンダだけが低燃費で高いパフォーマンスのエンジン開発に成功し、1988年では大きな成功を収めました。その年はマクラーレンホンダチームのアラン・プロストさんとアイルトン・セナさんの2人の手で、全16戦中15勝を挙げるという快挙を成し遂げました。そして2014年にはターボが復活し、以前のパワー競争とは違い、F1 も効率重視のダウンサイジングターボの時代に投入していきました。現在の新しいレギュレーションが導入されて以来、F1 エンジンの熱効率は飛躍的に向上しました。効率化だけでなく、サーキットを速く走るために最先端技術を駆使して、最高回転1万5000回転、パワーユニット最高出力、千馬力を実現しています。まさにエンジンの頂点に君臨する特別なエンジンと言えます。世界最高のドライバー、驚くべき最新テクノロジー、世界を舞台にした激しいバトルで知られる F1 は、モータースポーツの世界最高峰とも言えます。そんな F1 のエンジンやハイブリッドシステムの今後に期待したいです。皆さんはどの F1 エンジンがお好みですかでは皆様ごきげんよう。